Hello friends, I want to I want to be looked today. Welcome to my channel. Today, on a day, for a Samna Samni Abar video, the so I am I am comment section check for a declam. Two John Manu Samna ke bar bar ekta jinis ne comment korchen. So bohu din aage ek tu onno bishay ami ata video diye chilam. So dahol chhe LED kichu kajar opore, LED kichu designer opore. So I am jani amar samosto dikhe ek tu bhala kore khyal dao door kars. শুধু মাত্র যে অফিশিয়াল রিলেটেড ভিডিও চলবে বা অন্য কিছু চলবে না তো এই এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখে এই আমার এগুলো দরকার দরকার জানি বাট এই সব দিকে এই রিসেন্টলি একটু বেশি এনগেজ হয়ে গেছি ওইগুলো সচরাচর আপলোড করা হচ্ছে না তো তাই জন্য মনে হলো যে শুধুমাত্র তাদের রিকোয়েস্টের জন্য বা তাদের এত পরিমাণে তারা জানতে চাইছে এবং তাদের শুধুমাত্র তাদের জন্য বা তাদের রিকোয়েস্ট আজকে থাকছে ভিডিওটা তারা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে বলেছিল যে তারা একটা এলইডি ডিজাইন করতে চায় তো তার জন্য তাদের একটা চেজারের সার্কিটের দরকার বা চেজার কিভাবে বানাবে বা চেজার কিভাবে কাজ করে কিভাবে কানেকশন দেবে বা কানেকশন করবে কিভাবে সেটাকে রান করাবে সুতরাং এই নিয়ে একটা তাদের একটা ভিডিও দরকার তো আজকে আমি এই ভিডিওটা তার উপরেই করছি তো আমার কাছে একটা হাতে একটা চেজারের বোর্ড রয়েছে তো এই চেজারের বোর্ডটা আমার নিজের তৈরি নয় এটা লোকাল মার্কেট থেকে পারচেস করা একটা চেজারের বোর্ড খুব একটা বেশি এই চেজারের বোর্ডগুলোর দাম হয় না মোটামুটি রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই আসে এগুলো কোনো মানে ব্র্যান্ডেড না মানে নন ব্র্যান্ডেড কোনো ব্র্যান্ড এগুলোকে তৈরি করে না জাস্ট নন ব্র্যান্ডেড কিছু বোর্ড এরকম মার্কেটে আসে আপনি চাইলে পরে সার্কিট ডায়াগ্রাম ডাউনলোড করে কিন্তু নিজে বানাতে পারেন পিসিবি দিয়ে তো তার থেকে আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সে যা বলে আপনি বানাতে বা এইসব জিনিসপত্র কিনতে সমস্ত কিছু মিলিয়ে আপনার খাটনি ইলেকট্রিক চার্জ সমস্ত কিছু মিলিয়ে যা আপনার খরচ হবে তার থেকে অনেক কম দামে আপনি মার্কেট থেকে এটা কিনে নিতে পারবেন আর এটার ফেসিলিটিও বেশি তারপরে কার্যক্ষমতাও খুব ভালোই মোটামুটি এই হচ্ছে একটা চেসার বোর্ড এগুলো একদম মানে নর্মাল নর্মাল অ্যাভেলেবেল থাকবে না যে এমনও না তো এগুলো একদমই নর্মাল চেসার বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো হচ্ছে চেসার বোর্ড মোটামুটি তো এই বোর্ডগুলোকে আমরা ইন জেনারেলি বলে থাকি যে ফাইভ রান চেসার বোর্ড তো ফাইভ রান কেন বা কী বিষয় সেগুলো আজকে এই ভিডিওতে একটু আলোচনা করে দেবো কীভাবে কানেকশানগুলো করতে হয় সেটা তো অবশ্যই আমি তোমাদের এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো আর কীভাবে এটা রান করে সেটাও আমি বলে দেবো তো আমি প্রথমেই যেটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে দুটো যে আইসি দুটো আছে এই আইসি দুটো নিয়ে প্রথমে কথা বলবো তো দেখো এই চেসার বোর্ডে সাধারণত যে খুব কমন আইসি যেটা মানে যে কমন আইসিটা শুধুমাত্র চেসারের জন্য ইউজ করে সেটা এখানে বসানো সেটা হচ্ছে ফোর জিরো ওয়ান সেভেন যে আইসিটা আছে কমন আইসি সেটা আর তার সাথে একটা রয়েছে টাইমার তো এটা হচ্ছে ট্রিপল ফাইভ টাইমার আইসি এখানে রয়েছে আর সাথে একটা রয়েছে আপনার তোমার প্রিসেট সাথে এই প্রিসেটটা এই চেসারের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে পারে এই চেসারের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করতে পারে তো বাজারে গিয়ে তুমি কি বলে এই চেসার বা এই চেসারটা কিন চেসার বোর্ড কিনতে পারবে সেটা আমি আগে বলি তো এই চেসার বোর্ডের কিছু ক্যাটাগরি হয় কিছু ক্যাটাগরি বলতে দুটো মাত্র ক্যাটাগরি হয় একটা হচ্ছে পজিটিভ বোর্ড একটা আরেকটা হচ্ছে নেগেটিভ বোর্ড এইবার পজিটিভ বা নেগেটিভ কিভাবে বুঝতে পারবে সেটারও বোঝার কিছু উপায় অবশ্যই রয়েছে তো এইটা হচ্ছে নেগেটিভ চেসার বোর্ড আর এছাড়াও মার্কেটে একই রকম দেখতে পুরো সেম দেখে বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই যে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ বাট বোঝার তো অবশ্যই উপায় রয়েছে তো অবশ্যই নেগেটিভ চেসার বোর্ড যদি থাকে নেগেটিভ চেসার বোর্ডগুলি কিনবে অবশ্যই এটা হচ্ছে নেগেটিভ চেসার বোর্ড এবার চেসার বোর্ড নেগেটিভ কি পজিটিভ কীভাবে দেখে বুঝবে তোমাকে নেগেটিভ চেসার বোর্ড দেখে বুঝতে হবে যে এর উপর যে এখানে যে মসফেটগুলো লাগানো রয়েছে বা অনেকে ট্রানজিস্টারও বলে তো এগুলো কিন্তু অন্যান্য অনেক ভিডিওতে তারা বলে থাকে কেউ কেউ বলে এটা ট্রানজিস্টার কেউ কেউ বলে এটা মসফেট কেউ কেউ আবার এমনও বলে যে এটা আইসি তো তোমরা দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে যা জানবে যেটুকু জানবে ঠিক জিনিসটা জানো ভুল জিনিসটা জেনে লাভ নেই তো এখানে যে নাম্বারটা লেখা আছে আমি নাম্বারটা একটু দেখে বলছি সেই নাম্বারটা হচ্ছে টু এন সিক্স টু নাইন টু জি টু এন সিক্স টু নাইন টু জি এইগুলো এইগুলো যে এই যে পাঁচটা এখানে যে আমি একটু সামনে এনে দেখানোর চেষ্টা করি এই যে পাঁচটা যে এখানে লাগানো রয়েছে কম্পোনেন্ট তো এইগুলো হচ্ছে ট্রানজিস্টার ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে বাইপোলার ট্রানজিস্টার মানে বিজেটি যেটা যেগুলোকে আমরা বলি বিজেটি তো এইবার বিজেটি তো বুঝলাম সবার একটাই কোয়েশ্চেন হয় বিজেটি তো বুঝলাম বাইপোলার ট্রানজিস্টার তো বুঝলাম কিন্তু কোন ক্যাটাগরি অবশ্যই এইগুলো হচ্ছে এনপিএন যেহেতু এগুলো এনপিএন ট্রানজিস্টার তাই জন্য এইটা হচ্ছে নেগেটিভ চ্যানেলের সার্কিট এগুলো তোমাকে একটু জাস্ট বেসিক জিনিস এগুলো বুঝে রাখতে হবে নাহলে পরে দোকানে গিয়ে যা ইচ্ছা দিয়ে দেবে তখন নিয়ে চলে আসলে পরে যখন তোমার বোর্ডের কানেকশান তৈরি হয়ে যাবে 
তো তখন কিন্তু এটা দিয়ে রান করতে পারবে না তো এইগুলো যেহেতু এন পি এন ট্রানজিস্টার তাই জন্যই এই বোর্ডটা নেগেটিভ চ্যানেল চ্যানেল বলা হয় বা নেগেটিভে রান করে আর এইগুলোর বদলে যখনই এইগুলোর বদলে এন পি এনের জায়গায় যখনই বিজেটি পি এন পি পি এন পি ট্রানজিস্টার লাগিয়ে দেওয়া হবে তখন পুরো বোর্ডটা কিন্তু হয়ে যাবে পজিটিভ চ্যানেলের বোর্ড ঠিক আছে সুতরাং পজিটিভ চ্যানেলের বোর্ড হলে যে সার্কিট জ্বলবে না বা জ্বলবে না এটা হচ্ছে পুরো ভুল বিষয় অনেকে বলে যে পজিটিভ চ্যানেলের বোর্ড হলে সার্কিট চলে না বা জ্বলে না একদম বাজে কথা কিছুই না জাস্ট তোমার কানেকশানগুলোকে রিভার্সে ট্রান্সফার করলে পরেই তোমার এই পজিটিভ বোর্ড দিয়েও কিন্তু তোমার যে এল ডিজাইন আছে সেগুলো চলতে পারে এখন আছে যে কথাটা হয় যে এই চেজার বোর্ডটা কত ভোল্টে কাজ করে এই চেজার বোর্ডটা ইঞ্জিনিয়ারেরই বারো ভোল্ট ডিসিতে রান করে এইবার তোমার এল কত রয়েছে বা এল লোড কত রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করছে বারো ভোল্ট কত অ্যাম্পিয়ার তুমি দিচ্ছ ঠিক আছে এবার যদি তোমার এল ইডির কারুকার্য বা এলইডির নকশা যদি কম থাকে তাহলে পরে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার বা টু অ্যাম্পিয়ারেই এটা খুব সুন্দর রান করে যদি এরও বেশি থাকে তাহলে তোমার তোমার অ্যাম্পিয়ার রেটিং বাড়াতে হবে বা যদি একদমই কম থাকে তাহলে ওয়ান অ্যাম্পিয়ারেও মিনিমাম মোটামুটি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত হলে পরে এই চেজার বোর্ড খুব সুন্দরভাবে রান করে তো কীভাবে কানেকশান কোথা দিয়ে কি কানেকশান করতে হয় এটা পুরো পিসিবিটা দেখতে পাচ্ছ আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য এইখানে আমি একটা বারো ভোল্টের ডিসি জ্যাক এখানে আমি সোল্ডারিং করে নি করে রেখেছি যেহেতু বারবার কানেকশান করার সমস্যা তাই জন্য এই উপায়টা বের করে নিয়েছি এখানে কিছু মডিফিকেশান আছে তোমরা যখন আমি এই বোর্ডটা যখন রান করব তখনই তোমরা বুঝতে পারবে এই বোর্ডটাকে এখান থেকে স্পিড কন্ট্রোল করা যাবে সমস্ত এলইডি বা রানিং যে স্পিডটা সেটা কন্ট্রোল করা যাবে তারপরে যদি কোনোভাবে আইসি কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায় বা কোনোভাবে কিছু খারাপ হয়ে যায় দেখো দেখো এখানে তোমরা ভালো করে দেখলে পরে বুঝতে পারবে যে আইসি বেস লাগানো এর মধ্যে তো এই আইসি গুলো কিন্তু রিপ্লেস তোমরা নিজেরাও চাইলে করে নিতে পারো তো কোনো ব্যাপারই না আইসি গুলো তোমরা চাইলে এখান থেকে রিপ্লেস করে নিতে পারো তো চলো দেখা যাক যে এই সার্কিট বোর্ডটা কোথায় কোথায় কি কি কানেকশান আমি করছি আর সার্কিট বোর্ডটা কিভাবে ঠিক কাজ করছে তো সেটাই আমি আজকে দেখাবো চলো ভিডিওর পরের পাটা যাওয়া যাক তো বন্ধুরা তো আমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সেই চেসার বোর্ডটা এবার আমি এখানে এই যে এখানে যে ডিসি জ্যাকটা লাগিয়ে রেখেছি এখানে বারো ভোল্টের সাপ্লাই এখন এখানে বারো ভোল্টের সাপ্লাই আমি এখানে দিয়ে দেবো বারো ভোল্টের সাপ্লাই এখানে দিয়ে দেওয়ার পরেই এগুলো কিন্তু ব্লিঙ্কিং করছে তো এখন এখানে এখানে দেখো এটা হচ্ছে ফাইভ 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 টাইম ট্রিপল ফাইভ টাইম আছে এটা হচ্ছে ফোর জিরো ওয়ান সেভেনের আর এইখানে একটা প্রিসেট দেওয়া রয়েছে এই প্রিসেটটাকে আমি যদি অ্যাডজাস্ট করি তাহলে কিন্তু এই এলইডিগুলোর স্পিডগুলো অ্যাডজাস্ট হবে তো এখন আমি কি করব একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এই প্রিসেটটাকে আমি ঘোরাবো এই যে আমি একদম প্রিসেটটাকে পুরো লো একদম ডাউন করে দিলাম তাতে করে দেখো এখন এলইডির যে স্পিডটা কাউন্ট স্পিডটা সেটা কতটা কমে গেছে তো এইখানে যে বাই কালার এলইডিগুলো মানে লাল আর নীল এগুলো জাস্ট নিজের মডিফিকেশান ঘটার কিছুই না তো কিনলে পরে যে কোনো একটা কালারই থাকে লাল লাল কালারই থাকে তো তারপরে আমি আস্তে আস্তে এটাকে যখনই আস্তে আস্তে ঘোরাবো তখন কিন্তু আস্তে আস্তে স্পিডটা বাড়তে থাকবে তো আমি এখন এটাকে এইভাবে ঘোরাচ্ছি তাই জন্য এখন এটার স্পিডটা আস্তে আস্তে বাড়ছে এই যে তো যখন আরও বেশি ঘোরাবো আস্তে আস্তে স্পিডটাও বাড়তে থাকবে প্রোজেক্টের বা ডিজাইনের যেমন স্পিড দরকার সেই স্পিডটা এখান থেকে এভাবে কন্ট্রোল করা যায় আর একদম ম্যাক্সিমাম করে দিলে পরে মানে সবই কাঁপতে থাকবে জাস্ট ম্যাক্সিমাম করে দিলে পরে সবই কাঁপতে থাকবে তো এই স্পিডটা যদি রাখা যায় বা এই স্পিডটা রাখা যায় তাও চলে তো এইবার আমি দেখাবো যে কানেকশানগুলো কিভাবে কোন তারের সাথে কোন তার কানেকশান করছে সেটা আমি দেখাবো তো ফ্রেন্ডস প্রথমেই দেখিয়ে দিই তোমাদের সামনে এটা হচ্ছে যে যে প্রোজেক্টটা জাস্ট তৈরি করা হয়েছে প্রোজেক্ট জাস্ট না একটা জাস্ট ছোটো ছোটো খাটো একটা ডিজাইন টাইপের এই ডিজাইনটা এখানে এরকম চড়কি টাইপের একটা তৈরি করা হয়েছে তো এইটাকে আজকে আমি এখানে রান করে দেখাবো আর কোনটা কিভাবে কানেকশান থাকছে সেটা আমি আজকে ভিডিওতে দেখাবো বন্ধুরা আমি চলে আসলাম এখন এই সার্কিট ডায়াগ্রামের মধ্যে আমি ভিডিওটাকে একটু জুম করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের আমার দেখানোর সুবিধা হয় তো এটাই সেই সার্কিট ডায়াগ্রামটা তো এখন আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো খাতার মধ্যে আমি কিছু ছবি এঁকে রেখেছি তো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের পুরো চেজারের কানেকশানটা বুঝিয়ে দেবো দেখুন একটা জিনিস এই চেজারের একটা মোটামুটি একটা ছবি আমি এখানে এঁকে রেখেছি দেখুন এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এখানে পাঁচটা ট্রানজিস্টার রয়েছে এখানেও পাঁচটা এখানে দেখুন আমি ছোটো ছোটো করে দাগ দিয়ে রেজিস্টারগুলোকে বুঝিয়েছি এখানে র
Q for transistor, L for LED, Q, L, Q, L, Q, L, Q, L. প্রত্যেকটা আপনি একটা খুব ভালো করে একটা জিনিস খেয়াল করুন এটার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা সেকশান আলাদা আলাদা করা আছে দেখুন এইখান থেকে আপনি যদি এইখান থেকে ফলো করেন এইখান থেকে আসছে এই 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 হচ্ছে একটা সেকশান এই পর্যন্ত আবার এটার জন্য এখান থেকে আসছে এই এই নিয়ে এই নিয়ে এটা হচ্ছে একটা সেকশান মানে প্রত্যেকটা পাঁচটার জন্যে এখানে সেট আছে আলাদা আলাদা মানে এই পাঁচটা এলইডি বা পাঁচটা ট্রানজিস্টার এই পাঁচটা ট্রানজিস্টারকে কন্ট্রোল করে ঠিক আছে তো এখন এখন সব থেকে মেন কথা হচ্ছে যে সাপ্লাইটা আমি কোন জায়গা থেকে দেবো সাপ্লাইটা হবে এই যে এখানে একটা ওয়ান ওয়াটার একটা রেজিস্টার আছে এই ওয়ান ওয়াটার রেজিস্টার থেকে এখানে কিন্তু পজিটিভ মেন সাপ্লাইটা এই যে এই যে পজিটিভ সাপ্লাইটা ওয়ান ওয়াটার রেজিস্টার থেকে দেওয়া হচ্ছে আর গ্রাউন্ডটা যে কোনো জায়গার থেকে এই বডিগুলো এই স্ক্রুগুলো এগুলো কিন্তু সব কটা গ্রাউন্ড এখানে এগুলো থেকে গ্রাউন্ড কিন্তু নিয়ে নেওয়া যেতে পারে এইবার আসছি ডিজাইনের ব্যাপারে তো আপনারা ধরে নিন এরকম একটা যদি ডিজাইন করেন তার মানে কি আমি বাইরে একটা আউটার লাইন রেখেছি বাইরের লাইনে কিছু এলইডি আছে ভেতরে একটা আউটার লাইন রেখেছি ভেতরের লাইনে কিছু আছে আবার তার ভেতরে লাইনে কিছু টোটাল লাইন কটা এখানে লাইন রয়েছে টোটাল নাম্বার অফ লাইনস হচ্ছে থ্রি এখানে নাম্বার অফ লাইনস থ্রি এবার আপনার এখানে নাম্বার অফ লাইনস ফাইভ থাকতে পারে টেন থাকতে পারে ফিফটিন থাকতে পারে হোয়াট এভার তো আমি এখানে তিনটে দিয়ে দেখালাম তার কারণ এতগুলো লাইন আঁকা এখানে খুব একটা পসিবল না তাই জন্য আমি এখানে তিনটে লাইন দিয়ে দেখাচ্ছি যদি বেসিক জিনিসটা আপনাদের মানে মাথায় গেঁথে গিয়ে থাকে তাহলে আপনারা ইজিলি করতে পারবেন আমি এখানে ট্রানজিস্টার নাম্বারগুলোকে ওয়ান টু এভাবে আমি ডিনোট করছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো পাঁচটা আমি ডিনোট করেছি এখানে লাইন দিয়েছি আমি তিনটে তো আপনি এখানে আরও ভেতরে দুটো লাইন এঁকে নিতে পারেন বা তার বেশিও করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার নিজের ডিজাইনিংয়ের উপর ডিপেন্ড করছে ব্ল্যাক লাইনগুলোকে আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি গ্রাউন্ড প্রত্যেকটা দেখুন ব্ল্যাক লাইনগুলো গ্রাউন্ড আর রেড যে লাইনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পজিটিভ লাইন মানে প্লাস বারো ভোল্টের এখানে হচ্ছে প্লাস বারো ভোল্টের লাইন ঠিক আছে তো দেখুন আমি এখানে যে ছবিগুলোর মধ্যে এঁকেছি এগুলো কিন্তু সব কটা কিন্তু প্যারালাল কানেকশানে কিন্তু এলইডিগুলো আছে সব কটা প্যারালাল কানেকশানে আছে এই এই প্লাস বারো ভোল্ট এই প্লাস বারো ভোল্ট আর এই লাইনের প্লাস মানে পজিটিভ লাইন সেগুলো কিন্তু কমন করে দিয়েছি আমি পুরো দেখুন আপনি এখান থেকে এটা আবার এখান থেকে এটা মানে একসাথে কিন্তু পজিটিভ কমন পজিটিভ বারো ভোল্ট লাইন মানে পজিটিভের বারো ভোল্টের লাইনটাকে আমি কমন রেখেছি এবার বাকি পড়ে থাকলো নেগেটিভ লাইনগুলো এইটার একটা নেগেটিভ লাইন বেরোচ্ছে পুরো পুরো বাউন্ডারিটা একটা নেগেটিভ লাইন তার ভেতরে ইনার লাইনটার একটা নেগেটিভ লাইন এটার নেগেটিভ লাইন নাম্বার দিলাম ওয়ান এটাকে দিলাম টু আর এই ভেতরে একদম ভেতরে এটাকে দিলাম থ্রি এখানে যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে সেগুলো পরপর আপনি সিনক্রোনাইজ নাম্বারিং করতে করতে যাবেন তাহলে আপনার প্রবলেমগুলো হবে না এইবার কানেকশানটা আপনি কীভাবে করবেন এইখানে দেখুন টোটাল পাঁচটা ট্রানজিস্টার একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা এইবার কি করবেন এইখানের যে এই যে এইখানের যে আপনার এক নম্বর যে এইটা তো এক নম্বর এটা তো এক নম্বর গ্রাউন্ডের লাইন এটা তো নেগেটিভ লাইন বা গ্রাউন্ড যেটা যাই বলুন না কেন এটা তো নেগেটিভ লাইন ওয়ান তো এটার সাথে কি করবেন আপনি এই ট্রানজিস্টারের যে বেসটা এই যে এই বেসটা কিন্তু এই ট্রানজিস্টারের এটা কানেক্ট করুন কানেক্ট করে দেবেন তারপরে সেকেন্ড সেকেন্ড যে লাইনটা আছে এইটাকেও আপনি ঠিক সেম কাজ করবেন এটাকে কার সাথে দেবেন কার দেবেন আপনি দুয়ের সাথে আবার এইটা বাকি পড়ে আছে এটাকে আপনি কার সাথে দেবেন আমি এভাবে দেখাচ্ছি যাতে কানেকশানগুলো এটার সাথে নেই এটাকে দেবেন তিনের সাথে এইভাবে সিঙ্ক্রোনাইজলি চারের সাথে যেটা থাকবে এখানে যে ধরুন একটা চারের লাইন আছে চারের সাথে চার তারপরে ধরুন নি ভেতরে একটা পাঁচের লাইন আছে পাঁচের সাথে পাঁচ এইভাবে আপনি কানেকশান করবেন এইবার যখন আপনার পাঁচের উর্ধ্বে চলে যাবে মানে একটা ফাইভ রান এগুলো হচ্ছে ফাইভ রান চেঞ্জার সার্কিট তো এগুলোর জায়গায় টেন রান চেঞ্জ সার টেন রান সার্কিটও পাওয়া যায় তো টেন চ্যানেল সার্কিটও পাওয়া যায় মানে এই জাস্ট এই পাঁচটা সেটি বড় বোর্ডে আরও পাঁচটা লাগানো টোটাল দশটা দশটা করলে পরে কী হবে আপনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এভাবে করে পরপর লাগিয়ে দিতে পারবেন এইবার আপনার কাছে যদি সেম মানে এই ফাইভ রানের বোর্ড থাকে আর আপনি যদি দশটা চ্যানেল চালাতে চান তখন কি করবেন তখন আপনি আবার এইখান থেকে দেওয়া শুরু করবেন এখানে দেবেন ছয় সাত আট নয় দশ ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি কানেকশানগুলো করবেন আর এখানের এই রেজিস্টার থেকে আপনার যাচ্ছে হচ্ছে এখান থেকে আপনার যাবে এখান থেকে লাইন যাচ্ছে পজিটিভ বারো ভোল্টেজে লাইন যাচ্ছে আর আপনি এখান থেকে যে কোনো এক জায়গা থেকে আপনি এটা থেকেও আপনি গ্রাউন্ড টানতে পারেন এখান থেকে যাচ্ছে জিএনডি মানে গ্রাউন্ডের লাইনটা এখান থেকে যাচ্ছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি
তো এই ছিল মোটামুটি পুরো কানেকশানের ব্যাপার তো এইভাবে কানেকশানগুলো করবেন আর এইসব বোর্ডগুলোর মধ্যে এরকম একটা কিন্তু এক্সট্রা পার্ট বের করা থাকে যাতে করে আইসিগুলো কোনোভাবে এফেক্ট না পড়ে আইসিগুলোর মধ্যে বারবার যাতে করে এইসব এইসব জায়গায় যাতে করে বারবার মানে শোল্ডারিং না করতে হয় তাই জন্য এখানে এই এক্সট্রা কিছু এজগুলো বের করে দেয় যাতে করে আপনারা এইখানে কানেকশানগুলো করে দিতে পারেন তো এটাই হচ্ছে সুবিধা এই মোটামুটি গেল পুরো আইসির এই মোটামুটি গেল পুরো সার্কিটের কনফিগারেশান কীভাবে কানেকশান করবেন কীভাবে কীভাবে আপনারা ডিজাইনটা করবেন এইবার আসি যে আপনাদের যে তো এখন এরপরে যদি আপনাদের ভেতরে কারো কনফিউশন থেকে থাকে এইটা হচ্ছে নেগেটিভ চ্যানেলের বোর্ড দেখুন এটা কেনার সময় এটা নেগেটিভভাবে মার্ক করা ছিল নেগেটিভ চ্যানেল বোর্ড তো এই জায়গায় যদি আমার পজিটিভ চ্যানেল বোর্ড অনেক মানে কোশ্চেন আসতে পারে যে এটা হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ চ্যানেলের বোর্ড তো এই জায়গায় যদি আমার পজ পজিটিভ চ্যানেলের বোর্ড চলে আসে তখন আমি কি করব তো এই বিষয়ে জানতে গেলে আমাকে সবাই কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারেন বা রিকোয়েস্ট করতে পারেন আমি তাহলে তার ওপর আবার আলাদা একটা ভিডিও তৈরি করে দেবো আর সেখানে ইন ডিটেল বলে দেবো যদি আপনাদের কাছে ইনকেস পজিটিভ চ্যানেলের বোর্ড চলে আসে তো তখন আপনি এই ডিজাইনটা বা এই কানেকশানগুলো আপনি কীভাবে করবেন তো যাই হোক আজকে আর এই ভিডিওটা বেশি লম্বা করবো না ভিডিওটাকে আমি আজকে এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা কেমন লাগলো যারা যারা রিকোয়েস্ট করেছেন যারা যারা কমেন্ট করেছেন তারা তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান কোনো রকম কনফিউশন থাকলে কমেন্ট করতে পারেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর এখনও যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে যে বেল আইকন আছে সেই বেলা এখানে ক্লিক করতে ভুলবেন না তাহলে আজকে ভিডিওটা বেশি লম্বা করছি না ভিডিওটাকে আমি এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ আ গুড ডে বাই